，哎，重头彩和撞上小星星哪个更容易呢？人类在太阳系当中寻找另外一个地球的路上，会经过重重阻碍和困难，尤其是躲避各种各样的陨石撞击的画面，你一定不会感到陌生啊！比如沈腾的《独行月球》，其中有一个热血沸腾的画面，就是啊，独孤月驾驶着宇宙飞船穿梭在密集的陨石之中，左一个躲闪，右一个漂移，哎，惊心动魄，帅气逼人呐、啊！尽管修尽了各种驾驶的骚操作，依然还是被陨石撞坏了飞行器。但其实啊，这些都是在给陨石强行加戏呢。目前，科学家在太阳系当中所探测到的唯一的小行星带呢，是位于火星和木星之间。百分之九十八点五的小行星呢，都是在这个密集区域里面被发现的。这里聚集了大约五十万颗的小行星，它们受到太阳和木星的双重引力，在自己的轨道上日复一日的旋转着。可别看这是小行星的密集区啊，但这个密集跟我们认知当中的密集呢是两个概念啊。在动辄就以百万公里计数的太阳系当中呢，小行星带宽度达到了三亿公里。是的，三亿，亿以下的单位在这没有资格出现啊。这相当于太阳到地球一个折返的距离了，而且千万别以为这些小行星有多大啊！在这五十万颗小行星当中，最大的一颗是矮行星古神星了，其直径约为九百五十公里，还不到月球的四分之一大啊！其余的小行星则更小，有的甚至真的就是微如尘埃了。所以试想一下，把五十万颗陨石放到三亿公里的环状范围内，每一颗陨石的平均距离能够达到数十万公里。想要在这么广阔的空间里面撞上一颗小行星。哎，那还真要用尽中彩票的幸运了。据说科学家们测算过数据啊，太空飞船在小行星带撞上陨石的概率大概只有十亿分之一。<笑>要知道啊，最难中的彩票大乐透，想要一次中得头彩，概率仅为两千万分之一啊。那如果你都能够在小行星带里面撞到一颗陨石了，等于就能用同样一份幸运去中五份大乐透啊。这是什么概念？来想想，是不是还有点小激动呢？所以嘛，人类发射的探测器在穿过小行星带时呢，根本就不会把撞上陨石的可能性考虑进去的，因为谁也不会为了规避这十亿分之一的概率而去浪费精力和时间嘛。而且话说回来啊，陨石不是你想撞就能撞得到的，哎、呃，你真想要跟他打个满怀，人家还不一定会给你这个机会哦。